ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ലൈൻമാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി നടന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ സബ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നീ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വെൻ അവർ ഹീറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ വെൻ അവർ ഹീറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഏത് ലോയാണ് ജൂൾസ് ലോ ആണ് അല്ലേ ജൂൾസ് ലോ ഇപ്പൊ ജൂൾസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താ ജൂൾസ് ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടി എന്ന ടൈമിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ടൈമും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി ജൂൾ വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ആണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ജൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ജൂൾസ് ലോ അടുത്തത് സ്ക്വിറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഈസ് എ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഒരു ലോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് മോട്ടറാണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ടോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് വളരെ ലോ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിനാണ് സ്ക്വറൽ കേജിന് കമ്പയർ ടു സ്ലിപ്പറിംഗ് സ്ലിപ്പറിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കാണ് സ്ക്യൂറൽ കേജിന് ഇനി സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ആയിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് വിച്ച് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് സി ജി എസ് എഫ് പി എസ് എം കെ എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ജി എസ് എഫ് പി എസ് എസ് ഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എം കെ എസ് എം കെ എസ് സി ജി എസ് ഇതിൽ സി ജി എസ് എഫ് പി എസ് എം കെ എസ് അതായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിനകത്തും ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലെങ്ത് അതുപോലെ മാസ് ടൈം ആ മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സി ജി എസ് എഫ് പി എസ് ആൻഡ് എം കെ എസ് സി ജി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലെങ്ത് സെന്റിമീറ്ററും മാസ് ഗ്രാമിലും ടൈം സെക്കൻഡിലും ആയിരിക്കും എഫ് പി എസിൽ ഫൂട്ട് പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് എം കെ എസിൽ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ദ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ദ ഫ്ലെക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ ഫ്ലെക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലെക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫ്ലെക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിലും ഫ്ലെക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഏരിയ സോറി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എ പ്യുവാർ റെസിസ്റ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ എ സി അലോസ് ദ ഫോളോസ് ദ ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റി സർക്യൂട്ട് ഇൻ എ സി എ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റി സർക്യൂട്ട് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസോ ഇൻഡക്ടൻസോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫോളോസ് ദ എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സാധാരണ ഓംസ് ലോ ഇപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റി സർ
തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മെറ്റൽസിനൊക്കെ എന്താണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോപ്പറിനായാലും ബ്രാസിനാണെങ്കിലും അലൂമിനിയത്തിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിനും അതുപോലെയുള്ള ഇപ്പോൾ കാർബൺ മെറ്റീരിയൽ കാർബണിനൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഒരു വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേറൊരു കാറ്റഗറിയും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് വന്നാലും ദർ ഈസ് നോ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ലാംസ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി വാട്ട് ലാംബേസ് ഏതിനാണ് ഹയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർട്ടി വാട്ട് ലാംസും സെയിം വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ വരുന്ന സോറി ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫോർട്ടി വാട്ട് ലാംബ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഹയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജും ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് എനിക്കിവിടെ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വി സെയിം ആണ് രണ്ട് കേസിലും വി സെയിം ആണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് എന്ത് വരുന്നത് പവർ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റെസ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കൂടിയ പവർ അതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഐക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് പവർ അപ്പോൾ പവറും റെസിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് അപ്പോൾ പവർ കൂടിയത് ുള്ളതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും പവർ കുറവുള്ളതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഫോർട്ടി വാട്ട് ലാമ്പിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഹയർ അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം മെട്രിക് എച്ച് പി മെട്രിക് എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വാട്ട്സ് ആണ് മെട്രിക് എച്ച് പി അപ്പം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മെട്രിക് എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എച്ച് പി പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് സാധാരണ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ മെട്രിക് മെട്രിക് കണക്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വാട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വാട്ട്സ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ മെട്രിക് എന്നുള്ള ഒരു ടേം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്താൽ മതി സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വാട്ട്സ് ആണ് വിച്ച് ലാമ്പ് വിൽ ടേക്ക് മോർ കറണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏത് ലാമ്പാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് എടുക്കുക ഫോർട്ടി വാട്ട്സിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് വാട്ടിൻ്റെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിൻ്റെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആണ് സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ബൈ വോൾട്ടേജ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അതാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് വലിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓർക്കുക കേട്ടോ കൂടുതൽ പവർ വലിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കറണ്ട് വലിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അടുത്തത് സ്റ്റാർ ഓർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നെയിം സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർ ഓർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ അല്ല കേട്ടോ സോറി സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ എന്നാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സ്റ്റാറും ഡെൽറ്റ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നെയ് എന്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ഡി സി ഡി സി സീരീസ് ഡി സി ഷണ്ട് എ സി സിംഗിൾ ഫേസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനാണ് അത് സാധാരണ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ഇതിനാണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് സോ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു 
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ട് ആസ് ഡീപ്പ് പോളറൈസർ ഇനി ലെക്ലാൻഷി സെൽ അപ്പോൾ ഈ സെൽസ് ആൻഡ് പാത്രീസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ലെക്ലാൻഷി സെല്ലിൽ ഡീപ്പ് പോളറൈസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സാധനമാണെന്നാണ് ഡീപ്പ് പോളറൈസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ലെക്ലാൻഷി സെൽ ഓരോരോ സെല്ലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആനോഡ് കാത്തോഡ് അത് ഇലക്ട്രോളായിട്ട് അതുപോലെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ലെക്ലാൻഷി സെല്ലിലെ ഡീപ്പ് പോളറൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് ഇൻ എ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബോയിലർ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബോയിലറിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബോയിലറിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് കൺവെക്ഷൻ വഴിയാണ് കൺവെക്ഷൻ ഓക്കെ കൺവെക്ഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചൂടായ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ബാക്കി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമല്ലോ അതാണ് ആക്ച്വലി കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൺവെക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റോളിംഗ് മിൽ റോളിംഗ് മിൽസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ് ഏത് മോട്ടറാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റോളിംഗ് മിൽസ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഡി സി ക്യൂമുലേറ്റീവ് മോട്ടറാണ് അപ്പം ഡി സി മോട്ടർ തന്നെ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡി സി മോട്ടർ തന്നെ ആ സീരീസ് മോട്ടർ ഉണ്ട് ഷൺ മോട്ടർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ എന്തോ ഡി സി മോട്ടർ ഷൺ മോട്ടർ ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യലും ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് മോട്ടറാണ് റോളിംഗ് മിൽസിനായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഫ്യൂസ് വയറോ അപ്പൊ ലെഡും ടിന്നു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഏതാണ് കുറവ് ഏത് പ്രപ്പോർഷനിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജും ടിൻ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജും ആണ് ലെഡും ടിന്നു ആണ് ലെഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജും ടിൻ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജും ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ഐ സി ടി പി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എ സ്വിച്ച് റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ഐ സി ടി പി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എ സ്വിച്ച് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അടുത്തത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് സി ഇതിൻ്റെ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സ് അതിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എക്സ് സി സഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എക്സ് സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് ആണ് ടു കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി ആണ് കേട്ടോ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് ഇൻ ടു സി എഫ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി സി ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റി അപ്പം കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് ഓം ആണ് യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എത്രയാണ് അപ്പോൾ പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ വിൽ ബി യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ലാഗിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അതായത് വോൾട്ടേജ് ഫേസറിനും കറണ്ട് ഫേസറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആ ആംഗിളാണ് തീറ്റ ആ ആംഗിളിൻ്റെ കോസൈൻ തീറ്റിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെസിസ് കോസൈൻ തീറ്റിയാണ് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് തീറ്റിയാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല വോൾട്ടേജ് ഫേസറിനും കറണ്ട് ഫേസറിനും ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ കോസ് സീറോ കോസ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് യൂണിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ലൈൻ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ ലൈൻ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ കണക്ഷനും ഡെൽറ്റ കണക്ഷനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ലൈൻ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് കറണ്ട് ആണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ എപ്പോഴും പഠിക്കണം സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ എന്താണ് വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഫേസ് ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് പക്ഷെ